Curarse con cartas de amor. ¿Cómo enfrentar las heridas de la vida? Escrito por Erika Zurbarán y Filippo Melandri. Título original: Guarire con lettere d'amore. Il método per curare le ferite de la vida. Narrado por Erika Zurbarán. Todos los derechos están reservados. Prefacio. Si es humanamente posible, considéralo a tu alcance. Marco Aurelio Marzo del 2020. Encuentro con el psicólogo de mi hijo Francesco. Me estaba dando la alegre noticia de que habíamos llegado a un final exitoso. Francesco ahora es capaz de caminar con sus propias piernas. Pero usted, Erika. ¿Se da cuenta de que necesita un bastón? Este libro nació como resultado de haber llegado a un punto ciego durante mi última terapia psicológica. He hecho varias durante mi vida. Terapia de pareja, terapia para padres... Hace un año decidí iniciar una terapia dedicada completamente a mí. El comienzo fue extraordinario. A un cierto punto, bloqueo Total. El flujo de pensamientos se detuvo por completo. Para distraer mi conciencia empezamos a hablar de uno de mis placeres, los libros. El psicólogo me recomendó Los cinco lenguajes del amor, donde su autor, Gary Chapman, explica cómo interpretar las diferentes formas en que expresamos y esperamos recibir amor. Hmm, leído. Luego nombró con cierto aire de desafío la sanación de las cinco heridas, de Lis Bourbeau, donde explica cómo aprender a identificar las cinco principales heridas emocionales de la infancia, a través del conocimiento de las diferentes máscaras que incorporamos a nuestra personalidad para afrontarlas cada vez que se reactivan. Mm, leído. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, de John Gray, continuó. Finalmente respondí, no. Me explicó que, entre otras cosas, propone el método de las cartas de amor, que en el pasado me habían ya sugerido otros psicólogos. Dijo que sería interesante, especialmente después de releer los otros dos libros. Así lo hice. Después de un mes me preguntó, Erika, ¿está lista para escribir su primer carta de amor? Le respondí sarcásticamente, Doctor, <ríe> en lugar de una carta, debería escribir un libro. Introducción. Hola, soy Erika. Nacida en Rosario. Argentina, en el 1976. Transferida en Italia en el lejano 2001. Era el 7 de agosto del 2001. Es nítido en mi mente el recuerdo de cuando el comandante del avión nos informó que estábamos por aterrizar. Tomé la mano de quien era ya mi compañero de vida desde hacía seis años. Estaba loca por él. No sabía todavía que se transformaría en mi marido, el padre de nuestros maravillosos hijos y mi más grande maestro de vida. Poco ortodoxo, pero grande maestro. Le dije, 
acá estamos. Hemos dejado nuestro pasado a 15.000 kilómetros de distancia. Dentro de pocos minutos no seremos más Tim y Vivi. Seremos Martín y Erika. Olvidemos nuestros pasados y empecemos nuestra nueva vida. Noté en él una mirada tierna y a la vez asustada. Después me sonrió relajado y dijo, mientras seas parte de mi vida, tendré siempre la certeza de que todo andará bien. Después de tantos años, me doy cuenta de que los fantasmas del pasado de Vivi siguen estando aquí, conmigo. No quedaron de la otra parte del océano. Él siempre estuvo aquí, dentro mío. Lo había solo cubierto con un puño de arena. El pasado no se olvida. No nos abandona. Si no fue metabolizado, se transforma en un dulce veneno silencioso que anula las fuerzas y la confianza. Te enferma. Te apaga. De a poco continuando a esconderlo detrás de grandes risas, al sarcasmo y al perfeccionismo. El pasado influye inclusive en la vida de los que jamás quisiéramos herir, nuestros amados hijos. Te estás transformando en un robot, mami. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? No es cierto que va todo bien, dijo Nico esa mañana. Sus palabras se transformaron en un eco en mi mente. Las palabras son importantes. Generan pensamientos. Que generan a su vez acciones. Nuestras propias acciones establecen quiénes somos. Curarme. He decidido hacerlo por mí. Por ellos. También por ti que no sabes más qué hacer. Tú, que de amigas de confianza has pasado por libros de autoayuda a través del horóscopo, la lectura del tarot, para después probar con el yoga, la medicina alternativa y quién sabe cuántas otras cosas. Pero la piedra sigue allí, imperturbable. Es el pasado que te molesta. Un día sí, otro día no. Pero está siempre allí. Y no se va. Curarme hoy significa escribir. Significa intentar superar aquellos miedos que me paralizaban. Jamás hasta el día de hoy he seguido el consejo. ¿Por qué? <ríe> Porque me aterroriza. Porque el pasado vuelve cuando tengo la convicción de tener todo bajo control. ¿Te resuena? Cuando me miro al espejo no sé mentir a mí misma. O en cambio sí. Las viejas heridas de vida pueden curarse si las enfrentas con metodología. Ha llegado el momento. ¿Me acompañas? ¿Sí? Ok. Comencemos. Capítulo 1 Cuna Carta a mi madre Hola, mami. He decidido escribirte otra vez. Lo he hecho tantas otras y tantas otras he hablado sola, intentando creer que me escuchabas. Hoy te escribo con otras intenciones. Quiero resolver nuestro conflicto, o mejor dicho, mi conflicto. C. 
sé que si vivieras comprenderías mi absoluta necesidad de hacerlo. Mi recuerdo de ti es el de una madre alegre, vital, amorosa. Te he visto enojada solo cuando peleábamos entre hermanos. Para calmar la pelea tomabas tus zapatos, rigurosamente con tacos. No estabas muy orgullosa de tu altura. <ríe> y entrabas en escena. ¡Cuki! ¡Bochi! ¡Vivi! Entre hermanos, no se pelea. Nos lanzabas tus zapatos con una mira perfecta, justo para que nos rozaran sin jamás golpearnos. Con ojos de fuego y voz autoritaria, nos recordabas que entre hermanos no se pelea, jamás. Seguía una larga predicación que nos dejara una moraleja para remarcar los valores y la importancia de ser unidos entre nosotros, recordándonos con precisión cuán unida eras con tu hermano Tito y cuánto te hubiera gustado tenerlo más cerca de ti. Me sentí desilusionada, mami. Aquel maldito 20 de mayo del 85, cuando César y yo volvíamos de la escuela, y nuestro hermano Omar nos invitó a acercarnos a tu lecho. Pensábamos que fuera para hablarte y tranquilizarte mientras llegaba la ambulancia. Esperábamos que al menos abrieras tus ojos y nos regalaras una última mirada. Pero no fue así. No podíamos saber que esa sería la última ocasión. Tú eras mi madre, potente como las diosas del Olimpo. No podía ser tan grave. Cuando te llevaron en terapia intensiva explicando que tenías una hemorragia cerebral, mi corazón decía que te habrían puesto un simple parche en el cerebro. Estaba convencida de que en pocos días habrías vuelto a casa con un gran dolor de cabeza, como de costumbre. Y entonces te habría cocinado el mejor guiso del mundo, ese que con tanto entusiasmo me enseñaste a hacer. Y tu hemorragia se habría transformado solo en un mal recuerdo. Pero nada de eso pasó. El parche no funcionó. Que haya venido el tío con urgencia a verte, que haya hablado con insistencia a pesar de que estabas en estado vegetativo, que yo haya orinado en la cama tres veces en cinco noches, no funcionó. Nada sirvió. Nunca más volviste. Todos para darme coraje. Me repetían que tendría que transformarme en una mujercita fuerte. Ahora que mami no está más. Ahora que mami no está más. Qué frase horrible para una pequeña de ocho años. Me siento enojada, mami, porque a causa de tu muerte, mi vida se transformó ni más ni menos que en un infierno. Y no pude controlar la situación. Recuerdo con tanto cariño los vestidos que me hacías. Eras una magnífica costurera. He confeccionado con mis propias manos mi traje de esposa. Un día confeccionaré el tuyo, Vivi. Decías cada vez que me veías mostrar orgullosa el nuevo vestido hecho por ti. El día de mi matrimonio no usé traje de esposa. No lo quise. Solo chaquete y pantalón, confeccionados por quién sabe quién. Porque tú no estabas. Estoy enojada, mami. Eras una mujer muy capaz. Y pienso que anulaste tus proyectos para acompañar y seguir los de papi. 
te has sacrificado por amor. Ciertamente, un gran amor, ma. Habrá valido la pena. Tú has sido mi más grande ejemplo a seguir. Mirando hacia mi pasado, me doy cuenta de que, casi sin darme cuenta, te he imitado. Convenciéndome de que el mejor modo de demostrar amor fuese sacrificándome. Me siento decepcionada. Porque cada vez que he dado prioridad a los sueños y proyectos de mi hombre, dejando de lado los míos, sentía estar traicionándome a mí misma. Estoy enojada. Porque de ti aprendí a esconder sentimientos inadecuados detrás de una elegante sonrisa. ¿Te acuerdas de aquellas veces que te encontré llorando? Casi sin respiro, con la foto del abuelo entre las manos. No es nada, siento solo un fuerte dolor de cabeza. <risa> Después pasa, decías con una sonrisa elegante y forzada, pero siempre elegante. De vu, mami. Las veces que Nico me encontró con los ojos apañados y... Sin preguntar, volvía con un vaso de agua y un pañuelo. Me observaba. No preguntaba. Sabía que su mamá se había roto. La respuesta era siempre la misma. Después pasa, mientras esbozaba mi mejor sonrisa. Te agradezco, mami, por los tiernos recuerdos, <risa> por haberme transmitido el amor por la lectura, que entre otras cosas ha sido mi vía de escape. Para vos también lo era. Gracias por haber inserido en mí el gusanillo de la superación. Decías, el no se puede existe solo en nuestra mente. Somos nosotros mismos a decidir nuestros límites. Por lo tanto, querer es poder. Gracias. Porque a través de esta carta he podido comprender que, por más potente que haya sido tu figura para mí, no eras una diosa mitológica. Eras un ser humano. Tú no me has abandonado. Me doy cuenta de que es tan fácil buscar culpables y tan difícil tomar la responsabilidad de la propia vida, de las propias acciones y pensamientos. Hoy finalmente puedo escribirte desde el amor y no desde el rencor. Gracias, mami, porque a través de este mágico espacio temporal pude sentir tu abrazo, tus lágrimas, tu fuerza. He llorado, ¿sí? He llorado tanto. Me he sentido acunada entre tus brazos tibios, suaves, perfumados de una ligera nota de tabaco. Quiero recordarte como a una suave brisa de verano. Quiero recordarte bailando y cantando como lo hacías cada día. Quiero recordar esa lánguida mirada que la regalabas solo a papi cuando te cantaba. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Con todo mi amor, Vivi. Te estarás preguntando cómo me fue después de esta carta. ¿Cuál efecto ha causado? 
Bueno, he tenido diferentes pesadillas. En una de estas, escapaba junto a una niña de un grupo de salvajes. Eran tantos. No entendía por qué nos perseguían, pero sabía que no habríamos salido juntas de esa situación. Nos habían casi alcanzado. Justo en el momento en el que se estaban por abalanzar hacia nosotras, la pequeña se acostó sobre mí, poniendo entre mis manos una extraña hoja afilada, de forma circular, que lentamente ubicó sobre su vientre. Los salvajes se quedaron tranquilos. No la querían muerta. Ella con su mirada segura me hizo entender que era su decisión final. Estaba serena, convencida. Quería solo que la tuviera entre mis brazos durante su último respiro. Era el único modo de salvarnos. Hundí la hoja en su pequeño vientre y la envolví en un abrazo materno. Las dos sabíamos que era un acto debido. Los salvajes se alejaron, desilusionados. Yo quedé con mi pequeña cubierta de sangre entre mis brazos. Compartiré contigo la simple interpretación de este sueño tan particular. Los salvajes que nos perseguían representaban los recuerdos, los miedos escondidos. La niña representa esa parte de mí herida que tengo que acompañar con tanto amor, pero con gran decisión, en este recorrido de sanación, con el objetivo de ofrecerle esa serenidad tan deseada y finalmente dejar ir para siempre. Carta a mi padre Hola papi, son tantos días que postergo la escritura de esta carta. Me hubieras motivado diciendo con aire militar, tú no tienes excusas para hacerlo. La noche en que escribí la carta a mami, he tenido pesadillas. Tengo miedo de tener más de ellas esta noche, después de esta carta dedicada a ti. He llegado a pensar en archivar la idea de seguir este recorrido, que a momentos me asusta. Tengo que armarme de coraje y seguir porque quiero liberarme. Estoy cansada de sentir ese vacío y ese perenne peso en el estómago que me cuentan de algo no resuelto. Aquí estoy. Tengo que enfrentarte. Deseo enfrentarte. Creo que esta será la carta más difícil para mí. La más dolorosa. Tal vez porque atribuye a ti la causa de ese tan familiar peso en el estómago. Cuando mami murió, pensé que me habría sentido segura entre tus brazos. Fue Omar a darnos la noticia de su muerte a César y a mí. Tú estabas ocupado en embellecer a mami. La maquillaste y vestiste con ese estupendo traje color verde. Le masajeaste dulcemente las mejillas, con la intención de dejar insinuada una sonrisa en su rostro. Ella sonreía siempre. Te excusaste. No te separaste ni siquiera por un segundo de ella. Cada vez que nos acercábamos al ataúd, la escrutabas, casi como si estuvieras esperando que despertara. ¿Quién sabe qué pensabas? Tú, que siempre te has mostrado un hombre fuerte, decidido, de gran carácter, absoluto protector de su familia. ¿Quién sabe qué cosa te ha pasado por la mente cuando la idea de llevarnos de vacaciones por algunas semanas a casa de los abuelos, a César y a mí, respondiste, no, no, Déjenlos conmigo un tiempo más. No voy a durar más de seis meses. Me voy con ella. Por todos estos años me he sentido traicionada. Porque confiaba ciegamente en ti. Había siempre mantenido tu palabra. Pero no aquella vez. Te fuiste solo después de tres meses. Habías dicho seis. 
Intuía que morirías de dolor. Me sucedía cada noche, cuando despertándome en tu lecho, en el puesto de mami, te veía sentado escribiendo quién sabe qué cosa, o mirando el techo de la habitación y llorando. Es por eso que me esforzaba en transformarme en esa mujercita fuerte que todos decían en que me tendría que transformar. Me empeñaba en serlo. Ahogada de dolor, has decidido morir para alcanzar a tu amada. No te diste cuenta de estar dejándome como comida para los lobos. Tu romanticismo no hizo más que aventarme en un mundo lleno de peligros, violencia, materialismo y desconfianza. Ninguno me preparó. Ninguno me explicó que, más allá de las paredes de nuestra casa, hubiera personas crueles. He tenido que improvisar. <ríe> si supieras cómo me fue. Si te hubieras quedado conmigo por al menos un poco, me habrías enseñado tantas cosas. Me habría sentido al seguro todavía por un poco. ¿Es esto lo que debería hacer un padre? Proteger. He aprendido que el progenitor del mismo sexo te enseña a ser. Y aquello del sexo opuesto te enseña a amar. El resultado de lo que interpreté como tu traición y abandono fue un continuo racionalizar los sentimientos, ahogarlos apenas afloraban y apenas posible escapar. La necesidad de tener el control absoluto, la desconfianza, mis explicaciones físico-químicas sobre el concepto de amor, esa maldita necesidad de aire, han herido a personas importantes en mi vida, a pesar de que no haya sido mi intención. Si tú te hubieras quedado conmigo, si hubiese visto en ti un hombre adolorado, pero resiliente, que humanamente transmitiese a sus hijos su importancia, con frases como, mis hijos son mi fuerza, probablemente habría entendido a esa edad que el amor asusta, a veces duele, pero siempre cura, libera, protege, acepta, no ahoga, sino que acoge. Me habría permitido ser más romántica, sensible, vulnerable, más humana. En cambio, me he convertido solo en una pequeña mujer fuerte. Créeme, papi, esto también hace mucho daño. He escondido a mí misma el hecho de ser frágil, insegura, miedosa, de lágrima fácil, romántica, mimosa. Una parte de mí que he descubierto gracias a mis hijos. Con ellos, con ellos soy pura esencia. No tengo miedo de ser herida. Sí, a veces me siento sola, pero nadie lo sabe, porque no sé decirlo, o al menos hasta ahora. De ti he aprendido a reinventarme. De frente a las dificultades he siempre reaccionado, metido la tristeza, el dolor, la rabia, la impotencia, la decepción, a callar. Utilizando solo la razón, el cálculo, la lógica, en modo literalmente matemático. He alcanzado cada objetivo, resuelto cada problema, guiado a puerto seguro el barco, como decía seguido. La razón no traiciona, no desilusiona, da solo certezas, me repetía seguido a mí misma pero la sensación de peso en el estómago jamás me ha abandonado. Cada vez que me han juzgado como a una persona cínica, sin corazón, me he quedado en silencio. No he explicado. Es solo 
sacudido la cabeza y callado, desilusionada por no haber sido comprendida. Gracias, papi. Me has enseñado el ritual del asado, el amor por las motos, nuestra patria y nuestro apellido. Es un apellido importante. Va pronunciado correctamente, sentenciabas. Gracias por mi sobrenombre. Vivita. Pequeña astuta. En algunos momentos difíciles de mi vida he aprovechado de su significado. Un hermoso regalo. Algunas veces me ha hecho creer de tener la astucia y el poder de enfrentar cualquier adversidad. Querer es poder. ¿Te suena? Te agradezco infinitamente. Porque, a pesar del dolor en el pecho y las lágrimas versadas, me siento aliviada. Escribiendo esta carta he comprendido después de tantos años el porqué de mi vacío. Tú has salido glorioso combatiendo contra los titanes de tu vida. Tu talón de Aquiles fue mami. El dolor por haberla perdido te desgarró. Jamás, pero jamás, he querido arriesgar sentir un dolor parecido. Jamás me he permitido sentir más allá del límite por mí impuesto. La ecuación en mi mente era... Un ser tan fuerte fue aniquilado por el dolor. Si no hubiera amado tanto, esto no hubiera sucedido. Ergo, sentimientos profundos va de retro. Cuestión de sobrevivencia. Te pido perdón por tanto rencor acumulado. No nos lo merecíamos. He concentrado mi atención en el dolor vivido cerrando siempre más mi corazón, en vez de encontrar un modo beneficioso de reaccionar, reconociendo mis temores, dándome la oportunidad de confiar. Ahora quiero que te quedes en mi mente. No, 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 no. En mi corazón, como el hombre que has sido, y no en el modo en que te ha idealizado. Un hombre especial, mi padre. Jamás olvidaré tu abrazo tibio, tu voz profunda, tu mirada de niño, tu postura imponente, tus manos fuertes, delicadas, y ese mechón rebelde sobre tus ojos mientras cantabas tocando la guitarra. Finalmente te siento cerquita, papi. Y lo sé, lo sé con certeza que esta vez será para siempre. Con todo mi corazón, vivita. 1 y 36 de la madrugada. He terminado de escribir esta tan temida carta. He hecho un respiro profundo, masajeando mis ojos. Lo necesitaba. Como también necesitaba servirme una copa de vino. Ahora me relajo. Una pequeña curiosidad. He continuado la noche mirando videos de simpáticos animales por casi una hora para cambiar mi estado de ánimo. He despertado con la mente fresca antes de que sonara el despertador. Hoy le daré tregua a mis pensamientos porque continuo a sentir ese feo dolor en el pecho. Mañana escribiré una carta muy lejos de ser simple. Mañana le toca a la tía. Capítulo 2 Ardor Carta a la tía Hola tía. Hoy he cantado, bailado, fumado tantos cigarrillos antes de decidirme a escribirte. Te considero una parte de mi ardor. Me he alejado de ti por treinta años. Pero nuestras vidas se funden irremediablemente. E irremediablemente el pasado no resuelto vuelve. 
Me he sentido desilusionada, tía. Porque después de la muerte de mis padres, inocentemente, he pensado que habría podido encontrar en ti algo parecido a una madre. Después de todo, llevaban la misma sangre. Me di cuenta desde el momento en que César y yo llegamos a vivir a tu casa que tú tenías modos diferentes respecto a los de mi madre. No me abrazabas, no me llenabas de besos, no me brindabas la mirada llena de amor de una madre. No festejabas mis bromas y casi casi no me hablabas. Te sentía lejana. Sentía tanto dolor en reconocerlo. Era una sensación a flor de piel. Me he sentido sola, impotente, confundida. Cuando poco después mi cuerpo empezó a tener semblanzas femeninas porque estaba creciendo y has tomado la decisión de que una señorita no podía crecer junto a tres varoncitos. Tú tenías ya dos hijos. Me enviaste como un animalito que ya no es más bienvenido en una casa a vivir con la abuela. Exactamente así me he sentido. Prácticamente no nos conocíamos. La había visto solo algunas veces en toda mi vida. Me sentí rechazada por ti. Me sentí nuevamente abandonada. Me preguntaba por qué. ¿Qué cosa había hecho mal? Me estaba por alejar del único elemento que me quedaba de mi familia, destruida por la muerte de mis padres. César era mi punto de referencia. Tus miedos y prejuicios te han dejado llevar como por el viento, en una situación que parecía no quisieras aceptar, que no quisieras gestionar. Te has convencido de que, por mi bien, el de tus hijos y el de mi hermano, la mejor solución fuese alejarme, enviándome a vivir con la abuela. Has distanciado a mí y mis hermanos por cuatro largos años. Sentía que estuvieses evitando escrupulosamente que estuviéramos en contacto. La muerte de mis padres destruyó a mis hermanos y a mí nuestro nido, con la fuerza de un huracán. Y como si no bastara, tú has alejado con la misma fuerza cada hebra de paja. Sabes, tía, el sentirme rechazada por ti ha condicionado mi vida entera. Ha provocado tanto sufrimiento a esa niña ya colmada de dolor. He crecido con tanta desconfianza hacia el prójimo. Me doy cuenta de que, por temor, me he escondido detrás de un velo sutil e impenetrable. Sobre todo en las relaciones más importantes. A pesar de que comprendía que era oportuna y necesaria más transparencia, por mi propio bien y de quienes he amado. He conservado solo para mí un pedacito de corazón en el cual me he refugiado, mi nido seguro, donde todavía hoy me retiro en los momentos difíciles para reflexionar y reaccionar a las cruzadas que la vida me reserva. Tía, antes de comenzar esta carta, quería hablarte, sentir tu voz, escuchar por primera vez en treinta años tus razones. Escucharte con el corazón en la mano, sin prejuicios, con el objetivo de comprender el motivo de tus elecciones. No sé por qué la vida nos haya vuelto a poner frente a frente o, quizá, lado a lado. La verdad es que me da una cierta satisfacción aprovechar esta oportunidad. Reflexionando sobre la vida, sobre nuestro pasado, he comprendido que cuando perdí a mis padres eras una joven mujer de poco más de treinta años. Estabas empeñándote en tu vida, 
Tenías una familia en que pensar, dos hijos por crecer. Con la muerte de mis padres, tu vida también cambió. Queriendo o no, te encontraste con la dificultad de crecer dos criaturas más. En aquel contexto familiar y social, una buena mujer se comportaba de acuerdo a parámetros como lo que es justo o no, la importancia del bienestar económico, el deber formar una familia, no dejar escapar el marido y jamás hacerse muchas preguntas. Te pido perdón, tía. He pretendido de ti el afecto y los cuidados maternos que no podías ofrecerme. No podíamos saberlo. Cuando lo supe, lo he tenido para mí. No te lo he jamás dicho. Perdóname por haberte hecho sufrir. No era mi intención. No creía ser capaz de herirte. Quería solo tu atención. Se hiere solo a quien nos quiere. No quiero continuar a juzgar tus acciones. Tenemos distintas escalas de valores. Eso es todo. El rencor absorbe energías que pueden ser utilizadas de maneras mucho más placenteras. Te perdono, tía, porque tú también logras hablar solo cuando las emociones no te hacen temblar la voz. Cuando te emocionas, te encierras en largos silencios. Tú también tienes temor al rechazo. No podemos dar lo que no poseemos. Te quiero, tía. Siempre te quise. Pero esto, obviamente, nunca te lo he dicho. Vivi. ¿Cómo me fue? He tenido que reconocer a mí misma cuánto dolor me ha provocado la sensación de rechazo de mi tía. Buscaba a una madre en ella. Entiendo que... Mi rebelión fue un modo de intentar obtener su atención. Consideraba un gran logro obtener la mínima crítica. Bastaba una simple mirada de desaprobación para que yo sintiera que, para ella, existía. A pesar de la sensación de falta de aire que siento en este momento, estoy feliz, orgullosa de mí misma. He enfrentado el espejo y no he mentido por la enésima vez, diciéndome que ella no me interesa, que no es parte de mi vida. Ahora, presta atención. Los síntomas que he tenido durante y momentos después de la redacción de las cartas son los mismos que advertí en los momentos en los que se formaron mis heridas infantiles. Abandono, traición, rechazo e injusticia. Reconozco que en el curso de mi vida estas sensaciones, lamentablemente, las he revivido en situaciones en que las heridas se han reactivado. Comprenderlo es el primer gran paso hacia la sanación. Carta a la abuela Llegó mi hermano Omar pálido como un papel, ojos como platos. Ha sucedido una cosa grave. La abuela ha muerto. Nuestra prima también. Silencio absoluto. Tres disparos al abdomen. Ha sido el abuelo. Tarde o temprano terminaría así, dije. Mis hermanos, mi cuñada y mi mejor amigo. Me miraron perplejos. ¿Quién agarrándose la cabeza? ¿Quién con los brazos en jarra? ¿Quién con la boca semiabierta? Voy a ducharme. Esta noche voy a Lefú con Janina. Volveré temprano. Mañana a las siete tengo que estar en casa de Fabiana para cuidar sus pequeñas, dije. Una vez salida de la larga y relajante ducha, estaban todos aún allí. Omar me preguntó asombrado. ¿Vivi? ¿Has entendido lo que te he dicho? Intervino César invitándolo a no insistir. 
mi amigo me miró con un gesto de complicidad, sin decir nada. Respondí, había dicho que vivir en esa casa era como vivir en un infierno. Pedí permiso para retirarme, besé tiernamente a cada uno en la mejilla y salí. Los primeros pensamientos empezaban a presentarse en mi mente. Deseaba solo distraerme y no pensar. Hagamos un brindis, Janina. ¿Por qué? Porque estoy viva. No hagas caso, le respondí. Abuela, desde el inicio nuestra relación no fue de las mejores. Cuando la tía decidió mandarme a vivir contigo, apenas si nos conocíamos. No quería vivir con gente prácticamente extraña. Me alcanzaban los dedos de una mano para contar las veces que te había visto antes de la muerte de mis padres. No quería separarme de César, obligada a vivir a doscientos kilómetros del único elemento de mi familia que me quedaba. No quería una casa grande y bonita. No quería pasear a bordo de autos lujosos, ni siquiera ir a la mejor escuela. Quería solamente a mis hermanos. No quería que me hiciera sentir pecaminosa, porque la naturaleza estaba transformando mi cuerpo de señorita. No quería tus monólogos feministas sobre cuán sucia fuese la mente de los hombres. Encontraba profundamente injusto no poder tener amigos solo porque estaba creciendo. Me sentía sola a soportar tus gritos, tu rabia, cada vez que no seguía tus reglas o que trataba de expresar mis pensamientos. ¿Cuántas veces me has gritado enojada que era igual a mi padre? Para mí serlo era un orgullo, abuela. Me daba fastidio cuando usabas palabras maravillosas para describir a mi madre, y el minuto después te dirigías al tío en modo despreciativo, diciéndole que era un borracho, un bueno para nada. Me creaba tanta confusión observar que una madre tratara de ese modo a un hijo. No quería tener que levantarme del lecho a escondidas para poder tomar mates con él, porque tú me lo impedías. No quería despertarme asustada a la madrugada porque tú y el abuelo discutían, gritando y amenazando suicidarte mientras tomabas todas esas píldoras. No quería tener que quedarme a escuchar atrás de la puerta cuando volvía de la escuela para tratar de entender si estaban peleando. Era importante notarlo enseguida para poder esquivar objetos voladores y refugiarme en la habitación del tío que primorosamente me había dado una copia de sus llaves. No quería ese peso en el estómago y esa angustia cada vez que nos sentábamos a la mesa. No quería rostros tiesos y miradas opacas. No quería sentir esa ansiedad de llegar al final de las comidas e inventarme cualquier excusa posible, como las tareas escolares, para escapar de tremenda situación. No quería sentir esas desbordantes ganas de desaparecer. Quería una familia normal, al menos como la de mis coetáneos. Quería un abrazo, un beso, una sonrisa, una caricia cada tanto, un poquitito de afecto. Quería poder ver a mis hermanos sin tener que pedirlo insistentemente por meses. Quería que te acordaras de mi cumpleaños, porque era mi cumpleaños, y no porque faltara una semana para el tuyo. Cuando cumplí doce años, el abuelo decidió festejarlos llevándonos a comer el domingo siguiente a su restaurancito preferido. Éramos... <ríe> Cuatro seres en silencio, ocupados en comer educadamente, conscientes de que de fiestero no había nada. El abuelo comentó a Eduardo, el camarero que era mi cumpleaños. Cuando terminamos nuestro almuerzo, se avecinó con una pequeña torta, 
rellena con tanto dulce de leche, tanta crema de leche y una velita color rosado. Increíble. No podía creer a mis ojos. El señor Eduardo, que me veía por cerca dos horas, una vez a la semana, se había tomado el trabajo de regalarme una torta. Le agradecí con cortesía, haciéndole notar que era mi gusto preferido. Él me respondió diciéndome, señorita, usted pide siempre los duraznos con mucho dulce de leche y mucha crema. Espero le agrade. Regalo de la casa. Muchas felicidades. En una difícil combinación de educación y velocidad, terminé el regalo del señor Eduardo en pocos bocados. Le pregunté al abuelo si la idea del dulce regalo fuese suya. Me contestó que la idea había sido del señor Eduardo. Estaba igualmente complacida, porque ese domingo el señor Eduardo obtuvo una abundante propina y un lugar en mi corazón. Sabes, abuela, no hay nada que perdonar. Hace ya tiempo que he dejado de tener pesadillas relacionadas a aquellos recuerdos. No me he convertido en una persona violenta. Gracias al apoyo de mis hermanos, he aprendido a apreciar y disfrutar mi femineidad. Confirmar cuánta pureza y magnificencia puede anidar en la mente de los hombres. He aprendido a observar con atención las miradas y gestos de las personas, logrando comprender en ellos lo que tantas veces no dicen las palabras. Esos cuatro años vividos en aquella casa han reforzado mi instinto de sobrevivencia, mi capacidad de observación, mi intuición, y con el pasar del tiempo se han transformado en otra extraña historia para relatar. Después de esta carta, te voy a dejar ir en paz. Te he dicho lo que la pequeña Vivi nunca se atrevió a decirte. He comprendido que aquella era una situación que ni siquiera ustedes podían gestionar. Que estaban llenos de dolor. No podemos dar lo que no poseemos. Finalmente logro despedirte sin algún rencor y deseando con todo mi corazón que descanses en paz. Y, a pesar de todo lo sucedido, hoy siento la necesidad de reconocerlo y decírtelo. Te quiero, Nona. Siempre te quise. Me quedaré con el recuerdo del señor Eduardo, su elegancia, su gentileza. Tanto lo sabíamos ya, que tarde o temprano terminaba así. Vivi. ¿Cómo anduvo? Calma absoluta. He terminado la jornada en el sofá a charlar con mis hijos. Comienzo a convencerme de que estas cartas puedan curarme realmente. Me pregunto por qué no lo he hecho antes. Siento una sensación de alivio. Puedo sentir cómo el nivel de cortisol disminuye en mi cuerpo. He transcurrido una jornada serena, casi ordinaria, excepto por una cosa. Me siento ligera, extrañamente en paz conmigo misma. Carta a mi tío. Aquella vez había violado una de las tantas reglas. Me dirigía a la cocina en puntas de pie, mordisqueándome los labios como de costumbre. Querido tío, nos conocíamos bien. Cuando me viste entrar, fingiste una mirada de desaprobación que, casi instantáneamente, se transformó en una sonrisa divertida seguida de un advertimiento. Si te ve la abuela. Yo, con calma y resignación, te respondí 
Si no me grita por esto, lo hará por otra cosa. Una raya más al tigre. No la nota ninguno. Mimaste una gran carcajada y me llenaste de besos. Esa barba durísima que tanto raspaba. Tomamos mate. Mientras me contabas tu día y alguna historia de tu infancia. Contigo me sentía al seguro. Serena. Casi alegre. Has sido tú a darme la idea de comenzar a ir a misa para tener la posibilidad de encontrarme con ese muchachito que tanto me gustaba, sin que la abuela lo pudiera sospechar. Has sido tú a decirme que en el club donde jugabas a las cartas había un teléfono que me habrían prestado cada vez que quisiera hablar con mis hermanos, simplemente presentándome como tu sobrina. Tito, diminutivo de angelito. Tú realmente lo eras para mí. No bebía antes de que Rosa me abandonara. No tenía vicios. Luego me convertí en un borracho. La abuela tiene razón. No he hecho nada bueno en la vida. Ni siquiera el padre he sabido ser. Nunca tuve las agallas. Nena, tu madre y yo éramos uno solo. Nos queríamos tanto. Sé que la extrañas, Vivi. Yo también la extraño mucho. Un día tendrás que intentar volver con tus hermanos cuando te sientas lo suficientemente fuerte. Usa siempre esa cabecita. Verás que te llevará lejos. Ellos nunca cambiarán. Será cada vez peor. Yo no puedo hacer mucho. Soy solo un borracho inútil, pero no permitiré que te hagan daño. Y además, hey, vamos, eres muy buena esquivando. Eres ágil y rápida. Ellos son pesados y viejos. De esta manera te relacionabas conmigo. Tú no me has juzgado. Me has escuchado. Te has mostrado con naturalidad con el corazón en la mano. No has tratado de hacerme creer que eras un héroe. En tu vulnerabilidad he conocido el amor puro, ese que te llena de oxígeno y te envuelve en un aura mágico por el solo hecho de dar. Me arrepiento de haber partido de esa casa olvidando aquella cajita de música donde conservaba esos cuatro corazoncillos de papel que me regalaste en cada uno de mis cumpleaños. He olvidado mi tesoro. Me he olvidado de ti por tantos años. Te he guardado en un rinconcito de mi mente con una frase que describe una característica tuya. Tener el corazón muy grande hace daño. Hoy Quiero ponerte en vidriera. Quiero convencerme de que no es verdad. Que es solo una mentira que me contaron mis miedos. Tener el corazón grande debe ser hermoso. Llenarlo de vida debe ser mágico. Lograr demostrar respeto y bondad a quien nos hirió, creo que sea un milagro de la vida. Escribirte, sacarte de aquel escondite de mi mente, respirarte. Ha sido como envolvernos en una tibia manta, sentados delante del fuego, en una fría noche de invierno. Ahora beberé el mate. No, mejor no. Una buena copa de vino a nuestra salud, sin caminar en puntas de pie. No quiero seguir haciéndolo. No recuerdo que alguna vez me hayas dicho te quiero y me da un gran placer porque has hecho algo mucho mejor, algo extraordinario. Me lo has demostrado. Tú eres mi héroe. Vivi. 
como anduvo. Hmm. Empiezo a identificar el motivo que me lleva a alejarme de las personas generosas y amorosas. No quiero caer en sus redes. Me dan miedo. Podría terminar siendo como ellos. O peor todavía, amarlos con devoción y después perderlos. Y así volvemos al abismo del miedo al abandono. Hmm. Me da vueltas en la cabeza un pensamiento. El modo en que vemos al prójimo en realidad define a nosotros mismos. Comienzo a entender una cosa más. La pequeña Vivi ha visto que personas nobles y generosas de su vida han sido disminuidas, faltadas de respeto, a veces despreciadas y humilladas. No eran felices. Íntimamente, Vivi deseaba ser como ellos, pero temiendo que le sucediera lo mismo, ha puesto en práctica una estrategia. Mostrarse al mundo como el exacto opuesto de lo que es. Es típico en la naturaleza. No falla jamás. Piensa en esos peces pequeñitos que se mueven en cardumen para hacer creer a los predadores que son un grande e imponente pez. Podría dar la culpa a esos fascinantes documentales sobre la naturaleza, pero aquí se trata de curarse. Decido perdonarme, y extrañamente no me resulta difícil, porque al final de cuentas la mía fue una cuestión de sobrevivencia. Capítulo 3 Para siempre Carta a Omar Querido hermano mayor, ¿qué cosa no te he dicho? Tal vez... Tal vez no te he dicho que muchas veces me preocupo por ti, que no me alcanza saber que eres un lobo de la calle. Sabemos que te has salvado de situaciones en las que un común mortal no hubiese sido capaz. Lamentablemente me cuesta a veces evitar estos pensamientos. Sé perfectamente que es inútil. Es más, diría contraproducente hablarte de este argumento. Sacudirías la cabeza desdramatizando, dejando salir una gran carcajada, divertido, y me responderías, monito hermoso, a mí no me pasará nada. Ese es el típico cookie, un gran sabio, que no dejará jamás de comportarse como un adolescente, que da los mejores consejos, que nunca practica. Ha sido siempre alegre, positivo, enérgico, ojos bien abiertos y aquella facilidad innata de embrujar a quien quiera con tu mirada. Recuerdo mi primera cita con un muchacho. Me sentaste sobre tu falda y con tono dulce me dictaste dos leyes fundamentales para ti. La primera fue no te dejes engañar, porque quererte de verdad, amarte con toda el alma, lo hará un solo hombre, con suerte dos en toda tu vida. La segunda ley era, en cambio, este gran consejo. Si amarás a un hombre, no le cortes las alas, hazlas crecer. Defiéndelo, con uñas y dientes, siempre, a capa y espada. Demuéstrale tu respeto y admiración. Protégelo, pero con discreción te darás cuenta de que lo apreciará. Recuerda que somos más sensibles de cuanto puedas pensar. Tú has sido el mejor padre que haya podido tener. Tenía solo veintitrés años cuando me has hecho regresar a nuestra casa, a nuestro amado nido. Tenías grandes responsabilidades a pesar de tu tierna edad. La energía que absorbía el haber formado una nueva familia, con tu mujer, vuestros pequeños hijos, dos trabajos. No dudaste ni siquiera por un momento. Y uno a la vez nos has hecho regresar al nido. Has tenido cuidado de nosotros. 
como de ningún otro. No te has impuesto, jamás. Nos has siempre explicado, dándonos la responsabilidad y la libertad de decidir por nosotros mismos. Confiabas en nosotros, creías en nosotros. Este es el mejor regalo y la mejor enseñanza que puede ofrecer un padre. Yo no tengo nada que perdonarte, solo que agradecerte. Tú ya lo sabes, pero quiero que quede negro sobre blanco. Quiero que el mundo entero sepa cuánto bien puede hacer un hermano cuando logra compensar la ausencia de un padre, como tú has sabido hacer con nosotros. Sé que si te pidiera perdón por haber sido un adolescente difícil, te me reirías en la cara diciéndome, monito, es eh, basta de decir estupideces, ya eres grande. <risa> Nuestro amor es infinito, Cookie, puro, grande, eterno, inexorable, más fuerte que la distancia que nos separa. Lo confirmamos cada vez que sentimos nuestras voces al teléfono, cuando sentimos nuestros corazones latir fuerte y nuestros ojos se empañan por la emoción. Fuimos creados por la misma historia de amor. Lo que existe entre nosotros, nada, ninguno, lo podrá cambiar. Te quiero mucho. Monita ¿Cómo anduvo? Siento el pecho lleno de amor. Me doy cuenta de haber pensado en mí como a una mujer que creció sin padre, cuando en realidad siempre lo tuve. Estaba convencida de haber proveído siempre a mí misma. Desde un cierto punto de vista fue así, pero Omar siempre estuvo cerca, aunque a través de la distancia observando mis alas crecer, como un buen padre, aunque si hubiera deseado tenerme protegida bajo sus alas, me ha dejado volar, libre. Este razonamiento me lleva a la conclusión de que he sido yo a querer caminar en soledad, porque un padre siempre lo he tenido, el mejor padre del mundo. Carta a César. Brújula. Tú eres mi brújula. Cuando éramos pequeños y tenía miedo de atravesar la calle, me tomabas de la mano y antes de llegar a la acera me la soltabas para que pudiera hacer mis últimos pasos por mí misma hacia la meta. Aplastabas con coraje las arañas que tanto me asustaban. Me enseñaste a leer, recostado a mi lado cada noche. Con gran paciencia, me explicabas el sonido de cada letra que componía el título de mi primera fábula, Cenicienta. Comenzaste a hacerlo cuando comenté que estaba preocupada, porque papi tenía la intención de que aprendiera a leer antes de que comenzara la escuela. Has sido tú a enseñarme los primeros movimientos de karate cuando te dije que habría tenido mi primera cita romántica. Has sido tú a secar de mis mejillas las primeras lágrimas de desilusión. Hoy mismo, en nuestro presente, corro a telefonearte cuando me siento perdida, cuando siento que el control se escapa de mis manos, cuando la razón se esconde y los impulsos tratan de dominarme, cuando el océano se agita, cuando llega el huracán, llegas tú y se realiza la magia. El viento se detiene, el agua se calma, como si encontrar un oasis en medio del desierto, reencuentro la serenidad y el bienestar. Tu voz tibia me explica que sin dudas lo lograré. Me conoces más de lo que pudiera conocer a mí misma. Eres mucho más que un hermano. Eres mi brújula. Tú sabes recordarme que cada uno de nosotros tiene el poder de retomar su vida entre sus manos, cada día. 
Monito ofuscado, eres un monito ofuscado, me decías entre risas, cada vez que el juego de la lucha se ponía serio. Yo propinaba patadas y puños y tú cosabas, porque eras mucho más grande y fuerte que yo. Me provocabas para hacerme desahogar y también por diversión. Todo ha sido dicho entre nosotros, hasta en silencio. Me has hecho entender que necesito solo un poco de tiempo para lograr mostrarme así como soy. Mostrar al mundo cuando se podrían sorprender y encantar. <risa> Esta vez voy a seguir tus instrucciones. Necesito hacerlo antes de que se termine mi tiempo. Al menos nos divertiremos. Ha sido tú a enseñarme que las emociones van vividas y que no es verdad que nos hacen parecer débiles. Es de ti que he aprendido a pronunciar sin miedos esa frase que tanto libra y nada espera. Te quiero. Todos lo dicen, lo hacen seguido, pero lo pronuncian en su más puro sentido. Te quiero. Deseo tu bienestar, sin importar si formo parte, si no recobo beneficios. No espero nada, no pretendo. Daré lo mejor de mí para propiciar tu bien. Hmm. Te quiero mucho. Monita ¿Cómo anduvo? Me he dado cuenta de que son ya doce años que no abrazo a mis hermanos. Nos hemos acostumbrado a vivir a quince mil kilómetros de distancia, cada uno con su cotidianidad, sus propias rutinas. El amor, según el momento, las circunstancias o acontecimientos, puede tomar semblanzas increíblemente extrañas a veces complejas. No confundamos amor con apego, ¿eh? Jamás. Esta es una falsa idea de lo que es el amor verdadero, como la imagen que nos muestra el espejo. Parece real, pero no lo es. El amor dona, el apego pide, el amor acoge, el apego asfixia, el amor Une. El apego invade. El amor ofrece. El apego necesita. Entre nosotros no hay apego. Entre nosotros existe simplemente un inmenso, absoluto y puro amor. Esta certeza me lleva a reflexionar sobre mis heridas emocionales de la infancia. Me doy cuenta ahora de haber hecho asociaciones equivocadas, generadas por tanto desconcierto y frustración vividos en el pasado, que me han provocado un gran sufrimiento. Me he sentido abandonada por mi madre, abandonada y traicionada por mi padre, rechazada y tratada injustamente por mi tía y mi abuela pero no he tenido en cuenta las figuras materna y paterna representadas por mis hermanos durante mi adolescencia. Omar me ha ofrecido afectuosamente protección y orientado bajo el aspecto moral, como lo haría un buen padre. César, con gran cariño, ha cuidado el aspecto emocional, como lo haría una buena madre. Continúan haciéndolo en este mismo momento. Capítulo 4. Tom y Jerry. Carta a P. De acuerdo. No te gustaba leer. Te aburría. Pero tengo que escribir esta carta. Tengo que curarme, ¿sabes? Vamos a resolver nuestro último caso. Entonces, te dejaré descansar. Voy a fingir que estoy a tu lado sentada en las escaleras de mi casa, 
Era allí donde hablábamos de problemas serios. Nuestro primer problema que resolver fue cómo escribir la letra F en cursiva. Estabas en el primer año de la escuela primaria y yo en el tercero. No logro dibujarla de la manera correcta. Los compañeros de clase se rieron de mí. Odio la escuela, me dijiste. Quería ayudarte. Y reflexionando sobre el método a implementar, me di cuenta de que teníamos al menos dos problemas que resolver. Además de querer enseñarte a dibujar esa letra, tú y yo escribíamos con las manos opuestas. No puedo guiarte tomando tu mano como lo hizo mi maestra con mis compañeros, dije. Entonces, la memoria vino en nuestro auxilio. Mi papá te ayudará. Es zurdo. Cuando empezó la escuela, los suyos eran tiempos difíciles para aquellos que usaban su mano izquierda para escribir. Mi papá se vio obligado a aprender a hacerlo con la mano derecha, a fuerza de recibir reglazos en su mano favorita. Lo organicé todo, y después de una larga tarde con papi, aprendiste todo el alfabeto en cursiva. Estábamos contentísimos, porque el objetivo se había logrado y superado ampliamente. Nos llamaban Tom y Jerry. Yo te provocaba, haciéndote perder la paciencia, y me perseguías hasta el final para tirar de mi trenza. Durante nuestras persecuciones sucedía de todo. Las sillas caían, los adornos, los juguetes volaban. A veces incluso pisábamos a mi gato. La persecución terminaba en una larga lucha hasta que sudorosos y con las mejillas enrojecidas caíamos desbordados en el suelo, exhaustos. <ríe> Tom y Jerry. Porque no se puede imaginar uno sin el otro. Cada discusión terminaba en risas. Cada problema se convertía en un caso por resolver. Durante más de treinta años nada pudo dividirnos, ni la distancia, ni los celos de novias y novios. Nuestros matrimonios tampoco nos dividieron. Cuántas noches pasamos en el sofá enviándonos correos electrónicos hasta el punto de dormirnos. Tú y yo, Tom y Jerry. Éramos un paquete completo. Tómalo o déjalo. Tu Valeria lo comprendió. Mi Martín, por desgracia, no. Maldito aquel día del 2017. No pude desahogarme. No pude decirlo. El peor momento de mi vida adulta. Después de veinte años de matrimonio, me di cuenta de que había terminado, decidiendo abordar el argumento. Al mismo momento, tu muerte improvisa. Tuve que resolver el caso sin ti. Había tomado una decisión que cambiaría no solo mi vida, estaba cambiando la historia de mi entera familia. Las últimas palabras que me escribiste fueron sobre animarme a pensar en mí misma, tomar acción y resolver la situación. No eres feliz, Vivi. ¿Quieres vivir el resto de tu vida muerta dentro? Esos no son celos. Es pura locura. Reacciona. Responde a este correo electrónico solo cuando lo hayas dejado. Te quiero, hermana. Le enviaré esta carta a tu querida Valeria. Será casi como enviarla a ti. Sigo hablando con tu familia. Tus hijos te asemejan cada vez más. Tu madre agregó en el altar de tu padre la foto donde estás abrazando tu moto. ¿A quién queremos engañar? <risa> Nada es lo mismo y... Tal vez nunca lo será. No quiero dejarte ir. 
No quiero dejarte ir, amigo mío. Todavía te quiero aquí, conmigo. Tú, tú me haces bien, aunque si no estás. Te extraño, Pi. Finalmente lo he dicho. Te quiero, Jerry. ¿Cómo me fue? Pi estaría orgulloso de mí, contento de que haya retomado las riendas de mi vida. Pi, mi mejor amigo, siempre leal a mí y a sí mismo. Todavía lo extraño, ¿sabes? El amor, cuando es puro y sincero, cambia en su forma, pero nunca en su esencia. ¿La muerte nos separó? No. No. No si sigo pensando en él y hablando de él. Seguimos siendo Pi y Erika. Seguimos siendo Tom y Jerry. Capítulo 5 Llamas Carta a Martín No tenía que terminar así. ¿Y si hubiese llegado a tiempo? Esta pregunta me ha acaparado la mente día y noche, como un eco continuo, ensordecedor. Llegué a nuestro restaurante y tres policías que me veían llegar se acercaron a mí. Pocas palabras, pero muy claras. Señora, por desgracia, su marido ha cometido el acto extremo. Lo sentimos mucho. No quise verte. Me habría derrumbado. He solo pronunciado esas seis palabras mágicas que te calmaban tanto. No te preocupes. Yo me encargaré. Ningún pensamiento, ninguna emoción. Vacío absoluto. Lógica, cálculo, razón. Programar cada palabra. Tengo que estar compuesta y no es fácil. Necesito concentrarme. Me preguntaba, ¿es mi culpa? Emociones. Desde el primer momento en que cruzamos las miradas. El Big Bang. Una reacción nuclear, la tercera guerra mundial, una lucha al último sangre, un sube y baja de sentimientos, la competencia constante, estímulo incesante de cada sentido. ¿Quién es más ingenioso, inteligente, más astuto? ¿Quién es más valiente, más apasionado, más curioso, más enamorado? Fuego y viento, mar y rocas, la energía incandescente, desbordante, enseguecedora de una supernova. Y como una supernova, al momento del colapso, se convirtió en un agujero negro que lentamente nos tragó. Mientras seas parte de mi vida, tendré siempre la certeza de que todo andará bien. Lo decías en nuestros momentos de dificultad. Las palabras son importantes. Generan pensamientos, a veces hermosos y a veces dañinos. Los razonamientos extremos pueden conducir a soluciones positivas o a cometer actos fatales. Tú fuiste mi mayor maestro de vida. Nunca te lo dije. Por eso te escribo. Me enseñaste lo que realmente es el amor. Nosotros creíamos que lo sabíamos, pero no era así. El apego no es amor. La posesión las actitudes forzadas, la necesidad de constante atención, las mentiras. 
no son amor. Estos son síntomas de inseguridad. Tratar de mantener una relación a pesar de mi infelicidad no fue amor. Por ninguno de los dos. El amor es admiración por quien está a nuestro lado. Es respeto por el individuo y por la individualidad de nuestros propios deseos y los del otro. El amor es estima por los sacrificios hechos y reconocidos para alimentar las pasiones del otro. El amor también vive en el apreciar y cultivar las cualidades de quien está a nuestro lado. El amor está en metabolizar los aspectos de la personalidad del otro cuando no nos gustan por completo. El amor es generar confianza sin traicionarla. Jamás. El amor acepta para ser aceptado, pero sin ficción. A veces, el amor también está en terminar un matrimonio, reconociendo los propios errores, los propios límites. Con los años, sintiendo que nuestro amor se desvanecía, comencé a adaptarme, pero reconozco que fue un error. Al principio lo hice para bien, pero luego me di cuenta de que estaba equivocada porque me sacrificaba tratando de adaptarme a una relación que ya no me daba amor. Podría haber hecho algo mejor que encerrarme en mí misma, escondiendo lágrimas, estados de ánimo y a mi misma persona, mostrando indiferencia en lugar de explicar con el mismo amor que una vez sentí que yo también sufría, a pesar del hecho de que de nosotros dos fui yo quien entendió y aceptó que nuestra relación no podía continuar. ¿Sabes, Martín? Decidí curar las heridas generadas por nuestra larga vida juntos. Estoy haciendo esto porque tengo muchos estados de ánimo difíciles de sobrellevar, que atribuyo a nuestro matrimonio. Quiero relajarme y no podré hacerlo hasta que haya logrado manejar esta montaña de emociones. Quiero solo aquellas justas. Quiero aprender sobre todo a expresarlas, lindas o feas que sean. Sigo siendo inquieta y curiosa, como siempre. Pero en este momento, lo que quiero es simplemente calma y equilibrio para disfrutar de las merecidas pausas y los codiciados silencios. Nuestros hijos están bien. Son fuertes. No te culpan. Han comprendido que Respetar las decisiones de los demás, aunque no nos gusten, aunque nos lastimen, es una de las formas más puras de amor. Gracias por cada momento que hemos vivido juntos, por cada aventura, por nuestros maravillosos hijos. Gracias por compartir conmigo tu extraordinaria y poderosa esencia. Gracias, maestro. No tenía que terminar así. Y si hubiese llegado a tiempo, el agujero negro se cerró. Es hora de dejar ir a ti y a mi sentido de culpa. Es hora de que dé un paso hacia la vida. No te preocupes, yo me encargaré. Ahora descansa en paz. Te quiero. Veo.
¿Cómo me fue? Adivina. Una puntada profunda en el pecho, como si una daga estuviera pasando a través de él. Percibo una fuerte sensación de falta de aire. Por momentos se transforma en sensación de vacío en el estómago y lo traduzco en miedo y sentimiento de abandono. Un pensamiento me invade. Para renacer tienes que morir primero. Respiro profundamente y decido distraerme. Miro los merlos. Todos los días vienen a comer las migajas que dejo en el alfeizar de la ventana. Canto tarareando Feeling Good de Nina Simone. Cantar me pone de buen humor. ¿Alguna vez has intentado escuchar ACDC cuando estás desganado? Las melodías, nuestros gestos y movimientos corporales son elementos que generan pensamientos. Esto es ciencia. El sistema nervioso periférico, a través de nuestros cinco sentidos, envía a nuestro cerebro información cognitiva, o sea, lo que percibimos a nuestro alrededor. El cerebro, a su vez, comienza un proceso de liberación de hormonas necesaria para preparar nuestro cuerpo para resolver o lidiar con la situación. Por ejemplo, si sientes miedo, te prepara para inmovilizarte, huir o luchar. Del mismo modo, cuando tus sentimientos son de tristeza o decepción, por ejemplo, si decides enviar la cognición opuesta a tu cerebro, sonriendo, bailando, escuchando música alegre, etc., comenzarán a circular en tu cuerpo serotonina, endorfina y dopamina, las llamadas hormonas de la felicidad preparando tu cuerpo para sentirte mejor y mitigando la tristeza. Nuestras emociones son hijas de nuestros pensamientos. Capítulo 6 Sorpresa Carta a Merche y Rodo Merche y Rodo, nos conocemos desde hace tantos años. Han visto crecer a mis hijos, compartido innumerables cenas. Visto a Martín y a mí en acción, mientras organizábamos proyectos. ¿Recuerdan? Éramos tan jóvenes y tan hermosos. Todavía lo somos. Tal vez un poco menos hermosos. ¿Quién habría pensado que dos de los compañeros de trabajo de Martín se convertirían en grandes amigos y una parte tan importante en mi vida. Merche, una bomba de energía que con gran carisma y alegría abrumadora, cada vez que tocaba suelo italiano, nos envolvías en una atmósfera de ensueño. Tú, que con tus historias nos has hecho enamorar de tu hermosa granada, que cuando hablas de tu hermano, tus ojos se iluminan con un resplandor nunca antes visto. Tienes una velocidad mental que podrías confundir al mismo William Siris. Tú, Rodo, que siempre llegas en el momento adecuado, que cuando recojo el teléfono para marcar tu número, aparece en la pantalla tu llamada. Tú, que preparas el mejor tiramisú que mis hijos hayan comido, que te esforzabas por actualizarte sobre sus héroes favoritos. Tú, puntilloso, intelectual, amable, que cuando te sueltas te conviertes en un niño endiablado. Merche y Rodo, juntos son pura dinamita. Justo lo que necesitaba en el momento más difícil con el que tuve que lidiar en mi edad adulta. Tú, Merche, 
te lanzaste en el primer avión para unirte a mí y me dedicaste tres días de tu vida. Todos para mí y mis hijos. Rodo, has estado allí desde el principio, junto con Filipo. Sabían lo que necesitaba y no han escatimado. Me ofrecieron abrazos llenos de afecto, no de consuelo. Han creado las situaciones correctas para liberar y compartir hermosas risas, no lágrimas. Asamos, bailamos, bromeamos entre muchos brindis para distraernos y no pensar. Sabían instintivamente lo que necesitaba en ese momento. Una forma poco ortodoxa de lidiar con un luto. Pero ustedes lo han comprendido y nunca lo han criticado. Fue una agradable sorpresa para mí. Me ayudaron y lograron hacerlo exactamente en el modo en que lo prefería. Fueron capaces de dejar a un lado el dolor por haber perdido a Martín y estar cerca de mí de inmediato. No nos veíamos desde hacía tiempo y lo más importante es que nunca habíamos compartido momentos tan difíciles hasta ese entonces. Considero el tiempo que me han dedicado espontáneamente un gran regalo recibido. No me lo esperaba. Ya les he dado las gracias. Oh, quiero hacerlo ahora y siempre. Ahora que estoy sanando, quiero que sean parte de mi vida más que nunca. Quiero compartir con ustedes mi serenidad, mi paz. Quiero que el mundo sepa que ustedes son dos personas maravillosas, dos ángeles juerguistas que me recuerdan que no estoy sola, que no me llenan de preguntas obvias, que me aceptan como soy. Un maravilloso toque de luz en mi vida. Los quiero, los quiero mucho. Erika ¿Cómo me fue? <ríe> Alegría absoluta. Te preguntarás por qué esta carta. Sí, la observación es correcta, pero estas cartas no siempre deben ser escritas para tratar con los famosos esqueletos del pasado o para resolver traumas. No tengo conflictos por resolver con Merche y Rodo. Para sanar, tienes que tratar de comprender ¿Cuál es el verdadero motivo que genera el conflicto? ¿Desde cuál perspectiva ha actuado quien retienes que te ha herido? Identificar en qué modo has reaccionado a las heridas y aprender a reaccionar de una manera más efectiva. Cambiar nuestro punto de vista, al menos por un momento. Aceptar y enfrentar nuestros miedos. Investigar los aspectos positivos de nuestras vidas y partir desde ellos. Estoy comprobando empíricamente que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una lección. En mi caso, por ejemplo, me he comportado en un modo difícil de comprender por cómo se vive un luto en un país católico occidental. La causa, negación, desesperación, urgencia de demostrar a mí misma que no me comportaría de la misma manera en que lo hizo mi padre, a pesar del dolor y el sentido de culpa por la trágica muerte del único hombre al que he permitido entrar en mi corazón. Y más tarde a causa de sus y mis heridas emocionales no sanadas, destruir mi autoestima. He observado también que las tres personas que estuvieron a mi lado en el momento más oscuro vieron y tocaron con mano lo peor de mí. A pesar de esto, no se asustaron, no se alejaron, me aceptaron. 
¿Entiendes? Las heridas de traición, abandono, injusticia y rechazo crean en nuestras mentes un gran miedo a no ser aceptados. Y en muchos casos, paradójicamente, hacer todo lo posible por alejar a los que amamos. Para nosotros, la ecuación es aceptación igual amor. Carta a Ernie y Ari. Ari y Ernie, mis primos. Siempre pensé que la muerte de mis padres también tuvo un gran impacto en vuestras vidas. Hasta entonces, nos habíamos visto muy poco y de repente nos encontramos conviviendo. Pobre Ernie. Tenemos la misma edad. Qué mala suerte tuviste. Irrumpí en tu vida. Te encontraste invadido por mí. Mi presencia se convirtió en una constante en tu vida diaria. Vivía en tu casa, frecuentaba la misma escuela que tú e incluso compartíamos los amigos. También tenías que compartir a tus padres conmigo. Una situación como aquella crearía celos a quien quiera si no perdías ni una sola oportunidad para pelear conmigo. Pobre Ari. Eras el más pequeño de la familia y estabas lleno de atenciones. César y yo invadimos tu casa y las atenciones disminuyeron. Tus padres se enfrentaron a una situación completamente nueva e inesperada. Éramos cuatro los que teníamos que ser atendidos. César, con su extraordinaria personalidad, inmediatamente logró integrarse. Era el más grande, el más perspicaz. Decidió que seríamos D'Artagnan y sus tres mosqueteros. Por supuesto, los mosqueteros solían agredirse el uno al otro todo el tiempo, porque cada uno de nosotros quería ser el favorito de D'Artagnan. Admito que yo también estaba celosa. Hasta que nos trasladamos a mi querido hermano César, no tuve que compartirlo con nadie. Era difícil aceptar este cambio. No estaba nada contenta. Luego crecimos. Las penas de la familia y nuestras opciones de vida nos distanciaron durante treinta largos años. Tú, Ari, te asomaste primero, presentándote con voz segura y amable al teléfono. Me preguntaba extrañada qué podría haber sucedido y rápidamente me di cuenta de que sin responderte no me enteraría. Comenzamos con las cortesías del caso, luego nos estudiamos uno al otro, deseando conocernos. Hubiésemos sido como hermanos. Me dijiste. Era una frase muy importante. No era solo una bella frase. Fue mucho más para mí. El pasado había resurgido y todavía nos estaba quemando, a pesar del tiempo pasado. Sentimos nudos importantes en la garganta y no faltaron lágrimas relativas. Había química. Y una vez más, me sentí cómoda. Seguíamos siendo nosotros, casi como si el tiempo no hubiera pasado. Luego llegó Ernie. Nunca imaginé encontrar en él a un hombre tan cariñoso y espontáneo, tan profundo, al borde de lo espiritual. Desde que volvimos a ponernos en contacto, no pasa un día en que no haya un saludo, aunque sea un pequeño pensamiento fugaz, como si quisiéramos a toda costa recuperar el tiempo perdido. Reencontrarlos me ha hecho tanto bien. Fue una gran emoción para mí, así como una maravillosa sorpresa. Penetraron mi gruesa armadura, o me la quité para la ocasión. No lo sé. No importa. Lo importante 
es que me llena de alegría cada momento en que estamos en contacto. Tengo mucho que aprender de ustedes. Los admiro. Son hombres nobles. Me recuerdan mucho a nuestro tío Tito. Están demostrando que tener un gran corazón no es malo. Es algo hermoso. Es maravilloso saber que los tres mosqueteros han vuelto. Gracias por alentarme, inspirarme y ayudarme a realizar mis sueños. Gracias por permitirme entrar en vuestras vidas. Gracias por esta maravillosa sorpresa. Los quiero mucho. Vivi. ¿Cómo me fue? Estoy encantada. Es reconfortante sentir que estamos recomponiendo armoniosamente los tres mosqueteros después de tanto tiempo, con tanta sencillez y naturalidad. Sentir, a través del diálogo, un fuerte deseo de confirmar un vínculo. Sentir la posibilidad de cultivar una relación que se había interrumpido, dejándome un sentimiento de vacío. Sentir ganas de confiar en personas que, en realidad, no conozco en profundidad. Deseo hacerlo. Deseo experimentar lo que significa simplemente dejarse llevar. Una segunda oportunidad. A veces no la tenemos. O la tenemos y no nos damos cuenta. A veces puede llegar cuando ya no nos interesa. Nosotros la tuvimos. Y la aprovechamos sin dudar. Piensa cuántas veces somos nosotros mismos a negarla o a negárnosla. Capítulo 7 Mosca Blanca Carta a Filipo Tú eres una mosca blanca. No el molesto insecto que por cierto, blanco no es. Me refiero a la metáfora. Eres particular. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. No habíamos compartido momentos difíciles antes de la muerte de Martín. No te esperaba. Has estado a mi lado desde el primer momento, apareciendo el día de su funeral en el primer brindis para decirle adiós, estabas allí. Sin saberlo, me diste tanto. Lo primero que me viene a la mente es la amistad. Estimo el valor que tiene tu amistad. Cuando quieres ayudar a una persona, haces lo imposible. Te he visto hacerlo no solo conmigo. Creo que entre tus principales características están la fuerza, la calma y la determinación. Confías mucho en aquellos que disfrutan de tu amistad. Solo las personas nobles pueden donar sin esperar nada a cambio. Creo que eres una de estas personas. Estoy convencida cuando te digo que eres tan leal como un caballo. Te gusta esa comparación porque los conoces y los aprecias tanto. Desde que Martín nos dejó, has tocado con mano la marea de emociones que me atormentaba. Nunca te asustaste. Te quedaste allí, con tu forma aparentemente desinteresada, a esperar a que emergieran y, poco a poco, intentaste ayudarme a manejarlas. Te considero de un equilibrio que desarma, pero sé que no eres un robot y tienes un gran corazón. ¿Cómo haces para sufrir un dolor devastador sin que tu voz se rompa? ¿Cómo puedes manejar situaciones que hundirían a cualquiera, comentando, simplemente diciendo, con calma, lo lograremos? Por eso te admiro. 
eres muy seguro de ti mismo. Logras intrigar, involucrar y excitar. Creas complicidad y tienes una empatía particular con las personas que aprecias. Contagias. Sé que no te das cuenta, pero con gracia y entusiasmo iluminas a las personas y sabes cómo unirlas. A tu alrededor se respira una energía pura, olor a optimismo y vida. Será por tu inteligencia. ¿Crees que esto es normal? Es el motivo por el que te sorprendes cuando recibes halagos. Eres natural. Sé que preferirías que te llamara transparente. Eres una mezcla perfecta entre lo intelectual y lo salvaje. Eres así. No pierdes tiempo y energía tratando de mostrarte de otra manera, como muchas personas hacen, yo incluso, lamentablemente. Tienes la fuerza de un huracán, el poder abrumador de un tsunami. Y al mismo tiempo, logras transmitir la quietud de un lago. Querido Filipo, el sabio, contigo me siento cómoda. Tenemos un vínculo sincero y cristalino. No tengo miedo a mostrarme vulnerable. Confío en ti. Eres leal. Haces lo que dices. Y dices lo que piensas. Eres coherente. Siempre. Gracias. Por el entusiasmo que me contagias cuando hablas de tus pasiones. Me intrigan. Y a menudo te hago preguntas. Tal vez precisamente por la necesidad de sentir ese entusiasmo que transmites. Gracias por los razonamientos profundos y las muchas risas. Gracias por haberme dado la bienvenida en tu ángulo de paraíso, en el que, no por casualidad, conocí a personas amorosas de las que inmediatamente me sentí muy querida. Gracias a su tacto y a la confianza que me inspiraron, pude abrirme rápidamente. Me encontré hablando de detalles de vida con gente que acababa de conocer. Otras moscas blancas, similares a ti, Filipo. Conocerlos me dio fuerzas. Me ha hecho querer abrirme al mundo y a la vida, tratando de enfrentar todos mis miedos, con coraje y conciencia. Me di cuenta de que el mundo no es una amenaza, sino una oportunidad. Gracias por el tiempo que me dedicas. Gracias por hacerme sentir cómoda con las palabras que elijo para comunicarme contigo. Las palabras son importantes. Entiendo que crees que la idea de que te llamen ángel parece descabellada. Tú para mí lo eres. Una especie de Ángel centinela, tus alas cobijan y protegen, tranquilizan, sin asfixiar, sin inquisición y sin limitar. Tus alas son también esa palabra mágica que usamos para comunicar nuestro estado de ánimo o hacer sonreír a mi hijo Franchi. Tú me has reportado a la senda, has sido tú a inspirarme a emprender este recorrido. Estos no son cumplidos triviales. Es simplemente la descripción de una mosca blanca. Te quiero, Erika. ¿Cómo me fue? Dejé por último la carta dedicada a Filipo para explicarte que todos podemos encontrar moscas blancas en cualquier momento de nuestras vidas. Pueden llegar cuando menos las esperas. Otras veces ya están presentes en tu vida, pero no las has notado. Es la armadura que construiste. Ella 
es la que te impide encontrarlos o notarlos. La causa de la existencia de tu armadura son las heridas de la vida no sanadas. Te hicieron elegir actitudes defensivas, desapego extremo y aislamiento. Estas queridas moscas blancas son muy genuinas, sí, pero también extremadamente directas e intrépidas. No nos asustemos por esto. Ten cuidado. Con ellos no se juega. No podrás. A veces puede ser agotador relacionarse con ellos. Con el fin de entrar en un tema específico, saben cómo esperar el momento adecuado, como si fuera la emboscada de la leona hacia la gacela, con la diferencia fundamental de que lo hacen para bien. Ellos te ponen cara a cara con tus miedos. Te desnudan el alma. Ven a través de tus ojos como si fueran ventanas abiertas. Interpretan tus palabras como si fueran suyas. Rompen tu armadura golpeándola con la verdad. Esa verdad que tantas veces nos escondemos a nosotros mismos para evitar salir de la zona de confort. Hablando de verdad, Filipo ha compartido conmigo un pensamiento precioso que quiero regalarte. Un pensamiento que me hizo reflexionar mucho. Podría ayudarte. Léelo. Te hará bien y te dolerá al mismo tiempo. Y lo leerás muchas veces. Ahí va. La verdad va bebida toda de un solo sorbo. Es como un tequila bum bum. Tal vez después te derrumbes en el suelo, pero luego te recuperas de una vez por todas. Hay algo cruel a veces en la verdad, pero se sobrevive. El desangramiento, la verdadera condena, es en cambio morir alimentando con el agua del alma falsos paraísos mentirosos y entender solo al final de haber desperdiciado tu vida en un charco que creías mar. Escribir estas cartas puede ser el método para finalmente retomar entre tus manos tu preciosa vida. Capítulo 8. A ti, Ave Fénix. Este capítulo está dedicado a ti. Si te has identificado con alguna de estas cartas, si por solo un instante has pensado en escribir una, te invito a que lo hagas. Por supuesto, este método no reemplaza la ayuda concreta de un profesional. Sin embargo, podría animarte a buscarla y guiado por la mano segura de un experto, adentrarte en las profundidades de tu mundo interior, aquel que, por infinidad de motivos, solemos silenciar. He nombrado este capítulo Ave Fénix, porque así es como me he sentido después de escribir alguna de estas cartas, las más dolorosas. El Ave Fénix es un ave mitológica, caracterizada por poseer el poder de controlar el fuego y renacer de sus propias cenizas después de la muerte. Controlar el fuego en mí significó aprender a identificar y manejar las emociones que estaba escondiendo o enmascarando a mí misma y a quienes me rodean. Por ejemplo, cuando pensaba que estaba enojada, automáticamente Buscaba un culpable o una causa hacia dónde poder dirigir esa emoción. Puedo controlar el fuego, indagando en profundidad, preguntándome ¿por qué? Miedo, impotencia, expectativas incumplidas. De este modo, logro conocerme más en profundidad, a tranquilizarme y a redimensionar el conflicto 
comprendiendo que el sentimiento de rabia es solo el producto de emociones mucho más profundas que dificulta aceptar, porque mi ego las considera incompatibles con la máscara de la mujer fuerte. Después de haber metabolizado mis emociones, logro encontrar la solución, o al menos aceptar la situación con serenidad. Y a partir de modificar mi comportamiento, evitar que se repita. Por ejemplo, mis heridas de abandono, rechazo y traición no sanadas me llevaban a comportarme en el plano amoroso en modo frío, desconfiado y excesivamente racional e independiente. ¿Por qué? Porque daba por cierto que tarde o temprano mis miedos se realizarían. Era así que se creaba un círculo vicioso. Mi comportamiento, con el tiempo, provocaba que mis miedos se realizaran. Morir para renacer. Extirpar aquella parte necrótica de tu corazón. Concentrarte en la que funciona. Cuidarla. Volver a empezar, no importa cuántas veces. La vida es una maestra exigente, cruel en ocasiones. Pero la sabiduría se adquiere aprendiendo, probando y errando, perdonándote y dándote siempre una nueva oportunidad. Esto es renacer de las propias cenizas. Al escribir tus cartas, será fundamental que seas honesto contigo mismo, aceptando tus fragilidades, concentrando la atención en tus sentimientos, comprendiendo que quien te ha herido puede haberlo hecho como resultado de haber sido herido a su vez, a causa de sus heridas emocionales no sanadas o por el entorno en que se encuentra, y que la persona en cuestión es solo la herramienta que causó tu herida. Por ejemplo, nadie puede lastimarte comunicándote con palabras o acciones que no mereces recibir amor si no has desarrollado primero esa creencia sobre ti mismo en tu mente. En algunos casos, es posible que debas escribir la carta dos, cinco, diez veces. La primera servirá para desahogar tu frustración y el profundo dolor. Las otras te servirán para verter sobre ellas todo el amor que puedas encontrar dentro de ti. No solo hacia el destinatario, sino también hacia ti mismo. Si el destinatario en cuestión es un difunto, es recomendable seguir una especie de ritual, similar al realizado con sus restos como por ejemplo incinerarla o enterrarla. Esta acción ayudará a tu mente a registrarlo como un recuerdo intenso que te llevará a cerrar el ciclo. <risas> Ver para creer. Ten en cuenta que todos podemos ser como el ave fénix. Nuestra mente no tiene límites. Querer es poder. Ahora reflexionemos. Nos hicieron creer que el pasado no se puede cambiar. ¿De acuerdo? Presta atención. Te muestro lo magnífica y poderosa que es nuestra psiquis. No tiene límites si es libre de prejuicios y reglas autoinfligidas. No puedes cambiar los hechos, pero puedes modificar las emociones a las que has relacionado tus recuerdos. El cerebro piensa en imágenes. Cuando revivimos un recuerdo, por muy lejos que esté en el tiempo, podemos volver a sentir las mismas emociones vividas en ese momento, porque éstas están asociadas a la imagen. Así es como lo grabamos en nuestra mente. Podemos cambiar las emociones que tenemos conectadas a ese mismo recuerdo. Te daré un ejemplo. ¿Te gusta cocinar? A mí sí. Pensemos en un bistec. 
Sin entrar en detalles sobre el corte y la edad del animal, digamos que un filete tiene su propio sabor. Si durante toda tu vida has condimentado el filete solo con sal, cocinándolo siempre de la misma manera, su sabor será siempre el mismo. Ahora, intenta cocinarlo agregando una o más especias y variando los tiempos y formas de cocción. El resultado será que el bistec siempre tendrá un sabor diferente, dictado por tu gusto. Serás tú quien elija cuál será tu favorito, según tus preferencias. Habrás entendido que el bistec representa nuestros recuerdos, las especias, los tiempos y las formas de cocción representan la combinación de pensamientos y emociones que podemos asociar a nuestros recuerdos. El nuevo sabor representa el estado de ánimo que elegirás asociar al recuerdo. Lo que tú elegirás registrar en tu mente. Tú tienes el poder de dar a ti mismo lo que te ha faltado. Las palabras son importantes. Generan pensamientos que a su vez generan acciones. Las acciones establecen quiénes somos. Las palabras más importantes son las que dedicas a ti mismo. Recuerda que las heridas de la vida pueden sanar si se enfrentan con metodología. Tal vez haya llegado el momento de probar a curarte con cartas de amor. Yo pude. Tú puedes. Contáctame en las redes sociales. Te responderé personalmente. Porque no estás solo. No estás sola. Con todo mi amor, Erika. Has escuchado Curarse con cartas de amor. Cómo enfrentar las heridas de vida. Escrito por Erika Zurbarán y Filippo Melandri. Título original Guarire con lectere d'amore. Il método per curare le ferite de la vita. Narrado por Erika Zurbarán. Todos los derechos están reservados.